நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது மேக்ஸோட பேசிக்ஸ் சரியா நம்ம அப்போயே சொன்ன மாதிரி இன்ட்ரடக்ஷனே நான் உங்களை சொல்லியிருப்பேன் சரியா எந்த ஒரு விஷயத்தை படிக்க முன்னாடி நம்ம தெரிஞ்சதுலேருந்து தெரியாதனும் கெனசி ஒன் ட்ராவல் பண்ணணும் நமக்கு டென்த்து மேக்ஸ் கஷ்டமாக இருக்குன்னா இந்த பேசிக்ஸில் நம்ம என்ன செய்கிறோம் ஸ்ட்ராங்காக இல்லை ஸோ அந்த பேசிக்ஸில் நாலு விஷயம் இருக்குது அடிஷன் சப்ராக்ஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன் ஸோ முதல்ல அடிஷன் கூட்டலை பற்றி பார்க்கலாம் பத்தாம் கிளாஸ் வந்துட்டு கூட்டலை வந்து ஏன் கற்றுக்கணும்னு நினைக்காதீங்க உண்மையிலே தெரியும் பெரும்பான்மையான ஸ்டூடெண்ட் பண்ணக்கூடிய தப்பு கூட்டல் கழித்தல் ஏன்னா இது டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஃபைவ் கணக்கு கிடையாது அதை தாண்டி ஃப்ராக்ஷன் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் மிக்ஸ் பண்ணி வருது இதிலலாம் நீங்கள் என்ன செய்யணும் உங்களை ஸ்ட்ராங் பண்ணிக்கிட்டால் தான் ஆன்சர் போட முடியும் சரியா ஸோ அந்த மாதிரி இதை தான் நம்ம என்ன செய்யணும் கற்றுக்கிட அப்புறம் ஸோ டோன்ட் ஃபீல் பேட் ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் லெவன் இது எங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னு நினைக்காது அதை அடுத்து அதை தாண்டிய விஷயங்கள்லாம் நம்ம என்ன செய்யணும் கற்றுக்கிட போகிறோம் சரியா ஒன்று ஒன்றா கற்றுக்கலாமா நம்ம ரூல் படி என்னென்னா தெரிஞ்சதுலேருந்து தெரியாத நோக்கி போகலாம் ஃபஸ்ட் தெரிஞ்சது என்னது சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் எனக்கு தெரியுமே லெவன் ஆன்சர் இஸ் லெவன் போட்டுருவீங்க ஓகே இங்கே ஆரம்பிச்சிச்சு மைனஸ் செவன் மைனஸ் டூ சில ஸ்டூடெண்ட் சொல்கிறாங்க மைனஸ் ஃபைவ்ங்காங்க ப்ளஸ் ஃபைவ் மைனஸ் நைன் ம் நிறையா ஆன்சர் என்னது உங்கள் மனசுக்குள்ளே நிறையா ஓடுது நான் இதுக்கு ஒரு நல்ல ரூல் சொல்ல பாருங்கள் அந்த ரூலில் மாத்திரம் மனசு வச்சுக்கும் இந்த ரூல் தான் அடிஷனோட ரூல் சரியா ரூல் ஆஃப் அடிஷன் கூட்டலின் விதி ஒரு விதி என்னென்னா இங்கே ப நம்பர் பார்க்குறீங்களா இந்த நம்பரோட சிம்பிள் சைன் அங்கே விஷயம் அது சேம் சைன் ஒரே சைனாக இருந்தால் ஒரே அடையாளங்களாக இருந்தால் நீங்கள் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா அந்த சேம் சைனை மொதல் ஆன்சராக போடுங்க இங்கே ஒரே சைனாக வேறு வேறு சைனா நல்லா பாருங்கள் ஒரே சைனாக வேறு வேறு சைன் ஒரே சைனு அப்போ மொதல் என்னது அந்த அதே சைன் கீப் த சேம் சைன் அதே சைனை மொதல் போடுங்க ஒன்று ரெண்டாவது சைனை போட்டு முடித்தோன்னே சைனை மறந்துருக்கு அப்புறம் நம்பரை மொத்தம் தனியாக எடுங்க என்னது நம்பரை மொதல் இங்கே என்ன எடுக்கணும் சைன் ஒர்க்கு முடிஞ்சிருச்சு அடையாளம் போட வேண்டிய வேலை முடிஞ்சிருச்சு நம்பரை மொத்தம் எடுங்க ஏழு ரெண்டு என்ன பண்ணணும் ஆட் பண்ணணும் கூட்டுங்க அவ்வளோதான் சரியா ரூல் என்ன ஒர்க் ஆகுது தெரியுதா சேம் சைனாக இருந்தால் அதே சைனை போட்டு ஆட் பண்ணணும் ஆட் பண்ணும்போது திரும்ப மைனஸ் ப்ளஸ் அதெல்லாம் யோசிக்கக்கூடாது நம்ம தான் சைன் ஒர்க் முடிச்சுட்டோமே நம்பர் எடுத்துகிட்டு நான் சொன்ன வேலையை பண்ணால் போதும் சரி நம்ம இந்த முன்னாடி சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் லெவன் நமக்கு தெரியுமா அங்கே இந்த ரூல் ஒர்க் ஆகிருக்கான்னு பார்க்கலாமா ரூல் ஒன்று வருமா ரூல் டூ மீன்ஸ் சேம் சைனா டிஃப்ரெண்ட் சைனா இங்கே என்ன இருக்குது எ ஃபைவ்க்கு முன்னாடி எப்போவுமே ஒரு சைன்னா அதுக்கு முன்னாடி இருக்கும் இந்த ப்ளஸ் யாரோட சைன் சொன்னால் சிக்ஸோட சைன் ப்ளஸ்ஸா ஃபைவோட சைன் ப்ளஸ்ஸானா ஒரு நம்பருக்கு முன்னாடி இருக்க தான் அதோட சைன் ஸோ இந்த ப்ளஸ்ஸு ஃபைவோட ப்ளஸ்ஸு சிக்ஸ் முன்னாடி எதுவுமே இல்லையே அப்போ என்ன சைன்னா எதுவும் இல்லைனா ப்ளஸ்ஸு இப்போ நல்லா பாருங்கள் இது ரெண்டு என்ன சைனு சேம் சைனா டிஃப்ரெண்ட் சைனா சேம் சைனா அப்போ என்ன ரூல் அப்ளை பண்ணுவோம் சேம் சைனை போட்டு சேம் சைனை போட்டு என்ன பண்ணும் ஆட் பண்ணும் சிக்ஸ் ஃபைவ் லெவன் ஆனால் ப்ளஸ்ஸுங்கிறத எக்ஸ்ப்ளிசிட்டாக சொல்ல தேவையில்லை எதுவுமே இல்லைனா எனது ப்ளஸ்ஸு நீங்கள் ப்ளஸ்ஸுன்னு போட்டாலும் தப்பு கிடையாது சரியா ஓகே அடுத்தது டிஃப்ரெண்ட் சைன் இருந்தால் என்னங்கிறத நம்ம என்ன செய்யலாம் பார்க்கலாம் அடுத்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ்னா ஒன்றுங்கிறது எனக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி தெரியும் ஓகே சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் மாறி மாறி ஆன்சர் வருது உண்மையிலே பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த சம் இந்த சம் என்ன தான் ஒரே சம் தான் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஃபைவ் முன்னாடி போட்டிருக்கேன் இது முன்னாடி எதுவும் இல்லைனா ப்ளஸ் அந்த ப்ளஸ் என்ன செஞ்சுருக்கேன் பின்னாடி வச்சுருக்கேன் ஸோ இதுவும் இதுவும் ஒரே சம் தான் ஜஸ்ட் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் டூ ப்ளஸ் த்ரீனா ஃபைவ் எயிட் த்ரீ ப்ளஸ் டூனா ஃபைவ் அதே மாதிரி தான் ப்ளஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஸோ ஆன்சர் இதே தான் வரணும் சந்தேகம் இருக்குது நம்ம ரூலில் என்ன செய்யலாம் பார்க்கலாம் இது சேம் சைனா டிஃப்ரெண்ட் சைனா டிஃப்ரெண்ட் சைன் ஏன்னா ஒன்று ப்ளஸ் இன்னொன்று மைனஸ் இங்கே ஒன்று மைனஸ் ஒன்று ப்ளஸ் இதுக்கு ஆன்சர் அப்போயே போட்டிங்க இதை பார்க்கலாம் மைனஸ் ப்ளஸ் அப்போ இந்த கேஸ் எடுக்கூடா இந்த கேஸ் எடுக்கணும் டிஃப்ரெண்ட் சைனா உங்களோட முதல்ல ஒர்க்கிங்கன்னா பிக்கர் நம்பர் பெரிய என்னோட அடையாளத்தை போடணும் ஸோ அடையாளம் வேறு வேறு இருந்தால் முதல்ல பெரிய நம்பரோட சைனை போடணும் இங்கே வேறு அஞ்சு ஆறாக பெரிய நம்பர் பெரிய நம்பர் ஆறு அப்போ அதோட சைன் என்னது ப்ளஸ் பிக்கர் நம்பர் சைன் அடுத்த ஒர்க் என்னென்னா சப்ரெக்
வேற வேற சைனா யார் சைன் அப் பண்ணணும் பிக்கர் நம்பர் சைன் அப் பண்ணணும் பிக்கர் நம்பர் யார் பத்தொம்போதா பதினஞ்சா பத்தொம்போது ஸோ அதோட சைன் மைனஸ் என்ன ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் சப்ராக்ஷன் பண்ணணும் சப்ராக்ஷன் பண்ணும்போது திரும்ப சொல்கிறேன் சைனை எடுக்கவே கூடாது நம்ம கவனம் பதினஞ்சு பத்தொம்போது ரெண்டுக்கும் கேப் எவ்வளவு நாலு வித்தியாச எவ்வளவு நாலு அவ்வளோதான் அடுத்தது ஆறாவது இங்கே அடுத்த கேட்டகரி பார்க்கும் இன்னும் இங்கே ரூல் ஆஃப் அடிஷன்ல அடிஷனில் கூட்டல இவ்வளோ வேலை இருக்கா இன்னும் இருக்கு சரியா டூ மைனஸ் மைனஸ் த்ரீ இப்போ என்ன பண்ணுறது பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு நல்லா பாருங்க ரெண்டுலேருந்து மைனஸ் போட்டு மைனஸோ இதில் இருந்து சிம்பிளாக நான் வார்த்தை என்ன சொல்லிட்டா ரெண்டில் இருந்து மைனஸ் மூணு சப்ராக்ட் பண்ணுங்கன்னு அர்த்தம் அதை தான் இப்படி எழுதியிருக்காங்க டூ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீன்னு அர்த்தம் இதுக்கு பேர் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ இந்த மாதிரி சிம்பிள் பார்த்துருக்கீங்கன்னு குழப்பம் வேண்டாம் இந்த ரெண்டு சைனையும் ஒரே சைனாக மாற்றிக்குவங்க மாத்துறது ரொம்ப சிம்பிளுங்க ரெண்டு மைனஸோ இல்லை ரெண்டு ப்ளஸ்ஸாக இருந்தால் ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் ரெண்டு வேறு வேறு சைனாக இருந்தால் இது மைனஸ் இது ப்ளஸ் அல்லது இது ப்ளஸ் அது மைனஸ் ஆகிருந்தால் மைனஸ் ஆயிருங்க இந்த மல்டிப்ளிகேஷன் ரூல் பண்ணும் ஞாபகம் இருக்கா ஒரே சைனை மல்டிப்ளை பண்ணால் ப்ளஸ்ஸு வேறு வேறு சைனை மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் அதே ரூலில் என்ன செய்யலாம் எங்கே அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ இந்த ரெண்டு சைனு சேர்ந்து என்ன ஆக போகுது ஒரே சைனா என்ன ஆகும் சேம் சைனா ப்ளஸ் ஆக போகுது இந்த சேம் சைனையும் இதே என்ன செய்யுங்க குழப்பாதீங்க சரியா இது ரெண்டு சைன் கண்டினியூஸா வந்துகிட்டு இருக்கு இங்க வந்து என்ன ஒரு நம்பருக்கு முன்னாடி மைனஸ் இன்னொரு அந்த சேம் சைன் வேற நான் சொல்றது ரெண்டு நம்பர் கண்டினியூஸா வருது அந்த ரெண்டு சேம் ஆயிருந்தா அது என்னதான் மாறும் ப்ளஸ் ஆ மாறும் அப்புறம் இங்க போய் ப்ளஸ் இங்க மைனஸ் மைனஸ் நினைச்சு அப்படியும் பண்றாங்க மைனஸ் மைனஸ் வேணா ப்ளஸ் போடுறாங்க கிடையாது அதுக்கு ரூல் நம்பர் ஒன்னு இப்ப நான் டீல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க விஷயம் நல்லா பாருங்க ரெண்டு சைன் கண்டினியூஸா வந்துகிட்டு இருக்கு அப்ப அதை ஒரே சைனா மாத்துறது ரூல் என்னன்னா ரெண்டு சைனும் ஒரே சைனா இருந்தா அது ப்ளஸ் ஆ மாறும் ரெண்டு சைன் வேற வேற சைனா இருந்தா மைனஸ் ஆ மாறும் அப்ப டூ இது என்ன மாறிடுச்சு டூ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் என்ன ஆயிரும் ப்ளஸ் ஆ மாறிடும் ஸோ பாருங்க டூ ப்ளஸ் த்ரீ தான் டூ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீன்னு போட்டிருக்காங்க நமக்கு தெரியும் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஃபைவ் சொல்லி ஆனா டூ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ டூ ப்ளஸ் த்ரீ தான் அப்படிங்க விஷயம் அதுதான் என்னது தெரிந்ததிலிருந்து தெரியாதையும் கத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதுவும் புரிஞ்சிருக்கு போகுது உங்களுக்கு ஆன்சர் இஸ் ஃபைவ் அடுத்த ஆன்சர் மைனஸ் செவன் மைனஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு என்ன செய்யுது மாறி மாறி வந்துருக்கு இங்கே பாருங்கள் மைனஸ் இது ப்ளஸ் அப்போ இது ரெண்டு ஒரே சைனா மாற்றுறதுக்கு என்ன வழி மைனஸ் செவன் இந்த மைனஸ் ரெண்டு வேறு வேறு சைன் என்ன பண்ணணும் மைனஸ் போட்டு நைன் போட்டுணும் பாருங்கள் இந்த ரெண்டு சைனையும் இந்த ரெண்டு சைனையும் ஒரே சைன் எப்படி மாற்றிருக்கேன் மைனஸ் மாதிரி சரி இந்த வேலை முடிஞ்சு இனி நமக்கு தெரியும் நம்ம வேலை என்னது ரூல் நம்பர் சேம் சைனா டிஃப்ரெண்ட் சைனா இது மைனஸ் இது மைனஸ் அப்போ என்ன ஆயிடுது சேம் சைன் ரூல் என்ன சேம் சைனை போடுங்க ஆட் பண்ணுங்க செவன் நைன் மட்டும் பண்ணா சிக்ஸ்டீன் அடுத்தது லெவன் இது ப்ளஸ் இது மைனஸ் அப்போ என்ன மாறும் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் சைனா இந்த ரெண்டு சைன் என்னதான் மாறிடும் மைனஸா மாறிடும் மைனஸ் ஃபோர் லெவன் மைனஸ் ஃபோர் ரொம்ப சிம்பிள் செவன் லெவன் மைனஸ் ஃபோர் செவன் இது நம்ம ரூல் அப்ளை பண்ணாலும் பண்ணலாம் சேம் சைனா டிஃப்ரெண்ட் சைனா டிஃப்ரெண்ட் சைனா இது ப்ளஸ் நம்ம ரூல் என்ன பிக் நம்பர் சைனை போட்டுருங்க ப்ளஸ் அப்புறம் என்னது ரெண்டே என்னது சப்ராக் பண்ணால் செவன் வந்து லெவன் மைனஸ் செவன் சார் லெவன் மைனஸ் ஃபோர் செவன் வந்து என்ன செஞ்சிடும் ஆன்சராக கிடச்சிடும் ஸோ சின்ன சம்பனி மாதிரி சொல்லவலா பாருங்கள் நம்பரை பாருங்கள் ஒரே சைனாக இருந்துச்சுன்னா சேம் சைனாக இருந்துச்சுன்னா அந்த சைனை போட்டுட்டு ஆட் பண்ணுங்க இது முடிஞ்சிருச்சு வேறு வேறு சைனாக இருக்கா பிக்கர் நம்பர் சைனை பெரிய என்னோட அடையாளத்தை போட்டு சப்ராக்ட் பண்ணுங்க கழிச்சிருங்க சரியா இந்த ரெண்டே ரெண்டு முத்தான ரூல் தான் நமக்கு என்னது இந்த அடிஷனில் நமக்கு விஷயமா இருக்குது அப்போ அடிஷன்லேயே நம்ம சப்ராக்ஷன் பண்றோம் அப்ப சப்ராக்ஷன்னா என்ன அப்படின்னா சப்ராக்ஷன்னா வேற ஒன்றும் விஷயம் இல்லை சைனை சேஞ்ச் பண்ணி ஆட் பண்ணு அர்த்தம் இது நம்ம அடிக்கடி பண்ணிருக்கோம் அந்த நீங்களாம் பண்ணுவீங்க இந்த மாதிரி டிவிஷன்லாம் பண்ணும்போது பதினாலு பதினஞ்சு இது சப்ராக்ட்னா இங்கே சைனை சேஞ்ச் பண்ணி ஆட் பண்ணுவோம் இந்த மைனஸ் எக்ஸ்பிரிஷா காமிப்போம் சைனை சேஞ்ச் பண்ணுவோம் ஒருவேளை எங்க மைனஸ் ஆகிருக்கணும் சப்ராக்ட் பண்ணும் ப்ளஸ் ஆகும் மீன்ஸ் சப்ராக்ஷன் இஸ் நத்திங் பட் சைன் சேஞ்ச் அண்ட் ஆட் சப்ராக்ஷன் தனி ரூல் கிடையாது ஸோ நம்ம செய்ய வேண்டியது என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு சைனை சேஞ்ச் ஏதோ சைனை சேஞ்ச் பண்ணும் பின்னாடி உள்ள நம்பரை சைனை சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் இந்த ரூல் ஆஃப் அடிஷனாக அப்ளை பண்ணிடுவோம் ஸோ
அதுக்கும் ஆறுதாவரமா வராது அது எப்படி பத்துலேருந்து நாலு கழிச்சாலும் ஆறு பத்துலேருந்து மைனஸ் நாலு கழிச்சாலும் ஆறு என்ன நடக்குன்னு பாருங்கள் நம்ம ரூல் என்ன சொல்லியிருக்கோம் சைன் சேஞ்ச் ஆடு எதை சைன் சேஞ்ச் பண்ணும் எது ரெண்டாவது வருது பத்துலேருந்து நாலில் ரெண்டாவது வருது நாலு எந்த நாலு சப்ராக்ட் பண்ணணும் மைனஸ் நாலு நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் சைனை சேஞ்ச் பண்ணு அப்போ பத்து அந்த நாலு என்ன ஆயிரும் ப்ளஸ் நாலு ஸோ ஈக்குவல் டு பதினாலு ஸோ பத்துலேருந்து மைனஸ் நாலு சப்ராக்ட் பண்ணால் என்ன மீனிங்னா பத்துலேருந்து மைனஸ் நாலு சப்ராக்ட் பண்ணால் இதுதான் அது அதோட மீனிங் என்ன இந்த சைனை சேஞ்ச் பண்ணு தட் இஸ் ப்ளஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ அதாங்க ஸோ பத்துலேருந்து மைனஸ் நாலு கிடச்சா பதினாலுன்னு அர்த்தம் சரியா ஸோ இதுக்குன்னு தனி ரூல் கிடையாது இங்கே என்ன ரூல் சொல்லணுமோ அதே தான் ஒரே ஒரு சின்ன ஒர்க் என்ன பண்ணால் சப்ராக்ஷன் அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்துச்சுன்னா பின்னாடி இருக்க சைனை சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு ரூல் ஆஃப் அடிஷனாக அப்ளை பண்ணிடுங்க யூ வில் கெட் ஆன்சர் ஸோ இது வரைக்கும் நம்பரோட அடிஷன் சப்ராக்ஷன் பார்த்துட்டோம் இனி என்ன செய்யலாம் குயிக்காக ஃப்ராக்ஷன் வந்தால் எப்படி ஆட் பண்ணுறது ஏன்னா இது ரொம்ப முக்கியம் இது தெரியாமல் நிறையா பேர் என்ன செய்கிறாங்க கணக்கில் நிறையா தப்பு பண்ணுறாங்க ஸோ அதையும் கற்றுக்கிட்டேன்னா அடிஷன் சப்ராக்